ये उन दिनों की बात है देख भैया मैं तो मुंह धो के काम से आऊंगा ठंड पड़ रही है तगड़ी बाकी तुम अपना देख लो मैं तो कल भी नहीं आया था आज भी बॉके से काम चला लूंगा हमें नक्की लेके जाना है बोटिंग के लिए भगवान के लिए प्लीज आज नहा लेना पाउडर से काम नहीं चलेगा मैं ना आज अपनी येलो शर्ट पहनूंगा जैसे वो सलमान ने पहनी थी उस गाने में दिल दीवाना मुझे हो क्या रहा यार नैना के चक्कर में मैं कितना फिल्मी हो गया हूं ना माहौल बदला बदला सा लग रहा सर का मुझे ना शक हो रहा है कि शर्त के चक्कर में ये दिल तो नहीं हार गया अरे आशकी के इतिहास में पहले प्यार में पहली बार कोई दिल की जगह अपने बाल को बैठेगा अरे उसके बाल कटेंगे हमारी नक कटेगी पोंगा पंडित दिमाग का इस्तेमाल कर ना क्यों कटेगी अरे अगर नैना आई लव यू बोल देगी तो समीर की शर्त भी पूरी हो जाएगी और समीर नैना की दिल भी जीत लेगा फिर नैना समीर ए? और फिर नैना को मैं अपनी दीदी बना लूंगा और वो मुझे अपना भाई बना लेगी और फिर मेरा पंडित का रिश्ता करवा देगी बहन बहन का रिश्ता बनवा के देगी पोंगा पंडित रुक तेरी कहा ठंड बढ़ा रखी है यार यार नैना तू तो आई लव यू नहीं कह पाई मुझे बोल देती मैं कह देती आई लव यू हर बात कहना जरूरी थोड़ी ना होता है हाँ जरूरी है बिल्कुल जरूरी है क्या नैना सिर्फ तीन शब्द ही तो है आई लव यू इसमें प्रॉब्लम क्या है स्वाति आई लव यू मेरे लिए बस तीन शब्द नहीं है लेकिन तीन शब्दों में मेरी पूरी दुनिया मेरी पूरी जिंदगी समाई हुई है और इतना आसान नहीं हो तो बस यूं ही बोल देना मेरा पहला प्यार है और मैं पहली बार कबूल कर रही हूँ अब तो समीर भी मुझे चाहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्यार किसी को इतना बदल देता है वो तो इतना करीब आ जाता है कि उसके सामने पूरी दुनिया की परवाह नहीं रहती ये तीन शब्द मेरे लिए बहुत कीमती है अरे बाप रे ये कौन सी नन है इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यार अचानक एक अनजाने लड़के से तुझे इतना प्यार हो गया कैसे पता नहीं बस हो गया प्यार को दस्तक देकर थोड़ी ना आता है वो तो दबे पाँव चुपके से बस दिल में चलाता है मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तेरे ये प्यार हमेशा ही सलामत रहे और तेरे दिल को कभी भी चोट ना पहुंचे अरे तू चिंता मत कर मेरा समीर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता मुझे खुद से ज्यादा उस पर और उसके प्यार पर भरोसा है मैं समीर नहीं तेरे परम पूजो परिवार की बात कर रही हूँ प्यार और परिवार का युगों से झगड़ा चला रहा है सोच ले मेघा बहन ने तो हद कर दी उसके माँ बाप अकेले पड़ गए होंगे बेचारे अरे बेचारे रो रो के आधे हो गए होंगे चलो देखते हैं। ओ भाई, ये सब सुन के तो मेरा सर फटने लगता है बेला तू चल वो इलायची वाली चाय बना दे जल्दी से। हाँ। अरे पर पंच में पड़ी है चल ना हाँ ज्यादा ही पड़ी रहती है भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी मैं क्या कह रही थी हमें भी जाना चाहिए ना मेगा बहन के घर अरे वो कहते हैं ना कि शादी ब्याह के मौके में भले ना जाओ लेकिन ऐसे मौकों पे तो जरूर जाना चाहिए कंधा देने के लिए ओ भाई 
बेला तू तो ऐसे बात कर रही जैसे उनके घर में कोई मर गया अब भाभी जी अगर जवान लड़की अपने शादी के मंडप से भाग जाए तो उसके माँ बाप के लिए मौत से कम है क्या वाह अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत माँ बाप के नाम पे समाज में जो थू थू होनी थी वो तो हो गई ना अब हम जाके क्या मरम पट्टी करने वाले है तू खड़ी क्या है जाके चाय बनाना चिल्लाती हूँ ना भाभी जी भाभी की चाय तो मैं बना के पिलाती हूँ लेकिन हमें क्या लगता है एक बार जाना चाहिए आखिर पता तो चले कि बात क्या है कैसे क्या हो गया और भाभी जी मेरा तो मानना ये है आग लगे इस प्यारदार के चक्कर को हाँ आजकल के कम वक्त लड़के लड़किया प्यार में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं भले ही उनके परिवार वालों को समाज में मुंह दिखाने की जगह न बचे खास करके लड़की वाले मेरे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा किया ना तो कसम खा के कह रही हूँ मैं कि या तो मैं खुद फांसी में चढ़ जाऊंगी या तो उनका गला मसक के फांसी में चढ़ा दूंगी देख लेना नहीं भाभी जी अरे हमारी घर की लड़कियाँ तो ऐसे कभी नहीं करेंगी मेरी तीनों बेटिया गाय है गाय बिल्कुल मेरी तरह गाय है गाय प्रेगा बहन के घर वाले भी ऐसे ही बोलते थे फिर क्या हुआ गाय खूटे से रस्सी तोड़ा के भाग गई किसी सांड के साथ ओ भाई पर भाभी जी पता तो चलना चाहिए ना किसके साथ भागी है कहाँ भागी है है ना मैंने अपने जासूस काम पे लगा दिए हैं अच्छा अब वो रावल बहन और गौरी बहन है ना उनको काम पे भेजा है एक घंटे में सारी रपट मेरे सामने आ जाएगी देख लेना आपने बिल्कुल सही किया भाभी जी वो दोनों तो ऐसे अखबार है खबर फैलाने में हाँ और कल है कल इसीलिए तुम्हारे भाई साहब कहते हैं कि ये मेघा बहन के परिवार से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना चाहिए तो भाभी जी इसमें उनके घर वालों का क्या दोष ओ भाई दोष अरे बेला बाप है घोर पाप बताओ पहले तो बेटी को इतनी छूट दी फिर उसे भागने के संस्कार दिए अरे मोहल्ले की लड़की पहली बार भागी है पूरे मोहल्ले की नाक कट गई है सोचो इस सब का हमारी बेटी पे क्या असर पड़ेगा है कुछ समझ में आता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी ऐसा का तो मुंह भी ना देखे भाभी जी मेघा बहन आ गई ओ भाई मन मेरा बाबरा रे हम अब दो दो की जोड़ियों में वोटिंग करेंगे और कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा सब साथ में रहेंगे ठीक है तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे हैं आसरा ये मन मेरा मन मेरा चलो अब तुम्हारी नक्कीले घूमने की इच्छा पूरी होगी वैसे मेरी इच्छा तो तुम्हारे साथ घूमने की थी ये उन दिनों की बात है जब ईश्वर सच्चा हुआ करता था ये उन में पढ़ना अच्छा हुआ करता था रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे अब पंडित चल हम भी साथ साथ में झील देखेंगे शकल देखिए अपनी साथ में झील घूमेंगे चेनू, तू ना यहाँ पे लाइन मारने का रिस्क मत लेना आसपास देख पानी है डुबो डुबो के मारेगी लड़कियाँ डुबो डुबो के भी मारती हैं, पटक पटक के भी मारती हैं। 
चलो अच्छा प्रिंसिपल सर को पानी से डर लगता है वरना बोटिंग करते टाइम सारी सुना सुना के अरे झील का पानी सुखा देते <laughs> ना मुझे तो लगा तुम प्रिंसिपल सर की शायरी के बहुत बड़े फैन हो खैर छोड़िए चलिए सारे लड़के दो दो की जोड़िया बना लो और लड़कियां भी दो दो की जोड़िया बना लो और कोई शरारत नहीं चाहिए मुझे हाँ लेकिन इसमें क्या मजा आएगा मैडम जी अच्छा बच्चू मैम मैं बोटिंग पर नहीं जा पाऊंगी क्यों क्या हुआ ना ना वो मैम मेरा पैर मुड़ गया था पैडल बोट है मैं वैसे भी नहीं चला पाऊंगी पूरा भार बेचारी स्वाति पर आएगा हाँ मैम मैं कहा अकेली बोट खींच पाऊंगी वैसे भी स्वाति अगर मैं चला भी पाती तो भी कुछ फायदा नहीं था हम दोनों कहाँ मिलकर भी वो बोट चला पाएंगे बहुत भारी काम है दो लड़कियाँ अकेले कैसे करेंगी हाँ मैडम हम लोग भी नहीं चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे मैडम हम मैम हम लड़के लोग तो आराम से चला लेंगे ऐसे पेडल मारेंगे कि बोट भाग के जाएगी तो मैम हमें लड़कियों की मदद करनी चाहिए बात तो तुमने बड़ी पते की करी है लेकिन अगर राकेश सर यहाँ होते ना तो इसी बात पे बवाल हो गया होता लेकिन और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास इसलिए लड़के लड़की आपस में दो दो की जोड़ी बना ले कोई झगड़ा नहीं कोई शरारत नहीं और सबसे बड़ी बात सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और कोई ज्यादा दूर नहीं जाएगा ठीक है चलिए चलिए सब लोग इतना तो मैं तुम्हें जानने लगा हूँ ना तमन्ना बन गए हो इबादत बन गए हो सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो तमन्ना बन गए हो इबादत मन मेरा 
जब क्यों आ रहा है ठीक से कराना हाय अर्जुन गुड मॉर्निंग कैसे हो शिफाली कितनी बार बताना पड़ेगा अर्जुन नहीं अर्जुन सर मैं यहाँ पर तुम्हारा कोच हूँ तुम्हारी सहेली का भाई नहीं रिस्पेक्ट करो इस बात की चलो अभी पैड्स पहनो और रेडी हो जाओ ओके सर दोबारा कराओ बॉलिंग बैट का ग्रिप टाइट रख और अच्छे से हाई लेवल पे लेके जा लो आ गई है बिजली जैसे कोई इंडियन स्पिनर की गुगली वाह वाह भाई वा। क्या लगन है क्रिकेट सीखने की अगर ये लड़की नहीं लड़का होता ना तो पक्का सचिन तेंदुलकर की छुट्टी कर देती शिवाली छोड़ो ना तुम ये सब इन पे ध्यान मत दो क्रीज पे तुम्हें बॉल का सामना करना पड़ेगा और लाइफ में इन लोगों की बकवास का और अपने गेम से फोकस नहीं हटाना है तुम रेडी हो गई ना चलो प्रैक्टिस करते हैं देखो अगर तुम कहो तो हम कहीं और भी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इनके कमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता कर रही हो शिफाली <laughs> मैंने कहीं सिखाया था ना तुम्हें ध्यान नहीं देती हूँ क्या मेरी बातों पे? कवर ड्राइव के लिए तुम्हें ग्रिप टाइट पकड़नी पड़ेगी बॉल पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया दिखाओ इधर ये ग्रिप रहनी चाहिए चलो करके दिखाओ भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हाँ और ये जो एल्बो है ना एकदम आई लेवल पे उठाना है एकदम सामने ठीक है ऐसे अरे अर्जुन सर ऐसी ट्रेनिंग तो हम भी कर सकते हैं कभी हमें भी मौका दो यार शेफाली और अर्जुन सर को देखकर मुझे शोले फिल्म का वो सीन याद आ गया जब बीरू बसंती को निशाना लगाना सिखा रहा था बट एक्चुअली में वो बसंती को निशाना लगा रहा था <laughs> हम लड़की की तरह नाजुक तोड़ी है जो हाथ में चूड़ी के बदले बैठ ले ले <laughs> छोड़ो ना ये सब चलो मैं कवर ड्राइव बताता हूँ तुम गेम पे ध्यान दो देखो कैसा लगा थप्पड़ तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो लड़कियों को पूरा हक है अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का जीने का खेलने का तुम शायद भूल रहे हो चौदह साल से हमारे देश की प्रधानमंत्री एक औरत रह चुकी है और तो और देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लड़ी थी और तुम सब तुम सब भी तो एक औरत से पैदा हुए हो ना तुम्हारी माँ भूल गए आइंदा से आइंदा से मुझे या किसी भी लड़की को कोई भी कमेंट पास करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी चले जाओ यहाँ से शिफाली बस करो क्यों तो... बस करो अर्जुन इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे मुंह से ग्लव्स तक नहीं निकला एक बात बताओ अगर मेरी जगह पूजा नैना या प्रीति होती तब भी तुम ऐसे चुपचाप खड़े रहते कुछ नहीं कहते या फिर मैं ये समझू कि तुम्हारी सोच भी इन लड़कों की तरह एकदम गिरी हुई है नहीं शिफाली ऐसा कुछ नहीं है शिफाली मेरी बात तो सुनो आप कोच बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपकी सोच सोच बहुत कमजोर है अर्जुन सर
अनकंफर्टेबल ना हो जाऊं इसलिए समीर जानबूझ के नीचे उतर गया उस दिन वो सिर्फ गेम में नहीं हारा था बल्कि अनजाने में अपना दिल हार बैठा था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज